Buenas, amigo. Bueno, a ver, estas están un poquito secas. Yo se andaba buscando, andaba buscando cagadas. A ver, estas cagadas, estas cagadas. Ahora porque lo estoy haciendo con, lo estoy haciendo con, de esta forma con el teléfono en la mano. Pero vamos. Normalmente cojo la madera esa y la pongo... Vamos, me la llevo directamente donde... Bueno. Bueno. A ver. Bueno. Eh, voy a por más, pongo la pausa. Bueno, esto es cojonudo. <ríe> aquí está la, aquí está el alimento de. Mira estos tres. ¿Eh? ¿Lo ves? Estos de acá son los híbridos entre ¿eh? uno barrado y el otro eh, prieto. Y este es el el buchón que no ves, ha salido oscurito, oscurito que como dije que era hermano de, del oscuro ese a ver que venía a recoger esto vale a recoger la caca, ¿por qué? ahora os enseño, a ver y os explico, porque alguien me ha preguntado de cómo criar esto luego lo limpiaré mejor ¿eh? aquí hay tres pichones y y bueno ya sabéis, cuando son al principio las primeras dos semanas que están pequeñitos, pequeñitos, pues como que cagan más blandos. Ahora, al partir de ahora, empiezan a cagar ya más duro, ¿vale? Pero ahora cagan blanditos todavía, bueno, cagaban, porque ya se ve algunas cagaditas, aunque bueno. Voy para abajo, ¿vale? Y os explico, me pongo la pausa. A ver, ¿qué os iba a comentar? Para alguien me ha preguntado que cómo criar gusanos, ¿sabes? Yo eh, este cajón lo tengo excepcionalmente. Yo normalmente por ahí debajo suelo echar, pero bueno. A ver, eh, ¿no veis? Estos se alimentan con con esto tiene que tener tiene que tener cierto grado de humedad la, la caca vale a ver que me cuando le echáis así esta porque he traído esta caca y no he echado de la que limpio en el suelo porque la que la que se recoge en el suelo la que se recoge en el suelo es cagada de paloma adulta y esa tiene esas cagadas tienen menos 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 esencia menos vitaminas menos minerales menos de todo porque comen menos que los pichones y aprovechan más los pichones los pichones tienen un metabolismo mucho más rápido y, y bueno como están calentitos en el nido y eso el caso es que eh, llenan el buche, una paloma llenaría el buche por la mañana y ya tendría comida para todos los días. Los pichones no, los pichones llenan el buche varias veces. Los padres no dejan de darle de comer. Uno le dan más agua que otra y cagan más blandos que otros, pero bueno. Eh, lo que quiero decir es que al pasar el alimento por, por el trato digestivo de ellos, pues aprovechan menos que la paloma adulta. O sea, vamos, que no aprovechan los minerales y, la, y, la, y las calorías que tiene lo que come. Desaprovecha, pues yo que sé, el 40 o igual el 50. Porque... Entonces, esto es cagada de pichones. Ya habéis visto que lo he recogido de... Además tiene la humedad necesaria y ahí no ha habido bacterias. A ver, están, ya hay bacterias de las que han salido de, de los intestinos, pero que no son malas para los bichos. Pero 
estas de que recoge del suelo, pues bueno, ya vamos que tienen menos vitamina y menos calorías, por lo tanto es mejor echarle excremento de pichón, ¿vale? Que os iba a comentar, a ver. Eh, a ver si encuentro más, encuentro más, encuentro más, ando buscando aquí hay otra, aquí hay otra, bueno ando buscando por pues cierto clisálidas, clisálidas que no me sale bien la palabra crisálidas, estas son las crisálidas, los gusanos cuando llegan adultos se convierten en estos, son crisálidas luego se oscurecen un poquito más y de aquí salen los escarabajos les suelo, y lo he dicho despacio, que suelo decir las las eh, cucarachas, pero no son cucarachas son <ríe> es una forma de hablarle mía pero bueno los escarabajos, son los escarabajos y son los que ponen los huevos para que nazcan más, más gusanos de estos, ¿vale? Eh, si los tenéis en un recipiente de esto que tiene unas paredes altas que igual no pueden salir ellos, porque yo crío aquí en el suelo, en el suelo hay gusanos por todos los lados, ¿vale? En el suelo, en el suelo hay por todos los lados. Ya, esto ya lo limpié en su día. Pero mira, ¿no veis? ¿Eh? ¿No veis cómo hay un montón? Ya se están amontonando. Y las cucarachas esas, pues se desplazan por todo el palomal y en donde hay que ver que hay humedad, como nidales en el suelo o lo que sea, o rinconeras, pues ponen los huevos para sus gusanitos, ¿vale? Eh, pero si lo tenéis en un sitio de estos que ellas no pueden salir, es conveniente que aquí le pongáis pues unas maderas o unas cortezas de, de madera o, o simplemente cogéis unos cartones que sean de estos gordos para que tenga agujeros tal, los hacéis un poco liadillos y los ponéis aquí tirado encima. A ver, eso es con la intención de que los gusanos, los gusanos se quedan ahí abajo. Eh, si las las cuca, iba a decir cucarachas, los escarabajos ponen los huevos ahí en el suelo, muchos de ellos se los comerán los bim, los propios gusanos, porque eso se comen todo. Pero si ponéis aquí unos rollos o unas maderas, los escarabajos esos pondrán los huevos arriba y arriba no sube el gusano y cuando nazcan ya los otros ya bajarán entonces ahí están los huevos a salvo entonces es conveniente que le pongáis pues pues eso uno, unas maderas o algo para que los escarabajos se suban y, y se desplacen por arriba para poner los huevos vale y el alimento mejor es ese ya sé que muchos dirán que es asquerosidad, que hay que darle el salvado de, de trigo y tontería. Eso es una tontería, una gilipolle, es como un castillo de grande. Eso es simplemente para, pues bueno, porque el que tenga una pajarería vendiendo gusanos, pues no va a tener excremento. Tendrá que tener, pues, pues eso salvado de algo, de trigo de algo para que coman ellos pero pero aquí en el palomar lo mejor es eso porque eso tiene humedad y más vitamina más vitamina que y más fácil de hacer la digestión porque eso ya ha pasado por su sitio y se crían pues mucho gusano mucho gusano para para los perdigones cuando se críen para cuando salgan vamos venga Cierro y ya está. Ya habéis visto bien. Espera. Le doy la vuelta que si no. Bueno, esto eso es abierto para que se ventile, la humedad salga y no se cree ahí condensación. Buenas amigos. Bueno, aquí estamos. <ríe> ya veis, la semana pasada eché la caca esta. Y ya ves cómo se ha convertido en, en polvillo. 
el porrillo. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que han estado comiendo los gusanos ahí. Cuando llega la noche, que se va la oscuridad, ellos salen para arriba. Y ahora, fíjate la de la de mocollón que hay de crisálidas de esas. Ahí, mogollón, mogollón. Fíjate. Todas esas. Todas esas. Cuando pase otra semana. Eh, cuando pase otra semana sale. Se convierte en el escarabajo y. Y bueno. Y una semana más tarde están poniendo huevo. Bueno. Bueno, así tiene que estar. Me quito la mascarilla. Así tiene que estar para. Aunque mira, ahí hay un gusano. Bueno, pero para que los escarabajos. Eh, tengan disfrute de seso y, y pongan huevos hay que ponerle algo de esto ¿vale? le he echado una hoja de parra es la primera vez que le he hecho parra mañana miraré a ver si a ver si han comido vale solo por, por curiosidad ¿no? ya no lo necesitan pero bueno Vale, ahí están los tres artistas, eso y una de las madres. Venga, hasta luego.